Presidente Romano dei giovani imprenditori edili di Napoli, un convegno sul PNRR alla presenza anche del Ministro Di Maio che ha posto l'attenzione sul vostro settore. Sì, eh, il PNRR rappresenta oggi una, una grande opportunità non solo per l'Italia ma per tutto il Miridione e in modo particolare per la città metropolitana di Napoli considerando che ben il 40% di queste risorse saranno distribuite proprio sul Meridione d'Italia e quindi questo tutto questo fa sì che noi come meridionali abbiamo la possibilità di poterci adeguare da un punto di vista infrastrutturale, eh, ammodernarci, cercare di, di diminuire sempre più il divario eh, nord-sud eh, del nostro paese. E eh, una cosa importante, eh, il PNRR non va visto eh, come un vero e proprio eh, salvagente da un punto di vista economico e finanziario, ma eh, come delle risorse aggiuntive che eh, i fondi nazionali devono mettere a disposizione e ehm, tutte le strategie di politica economica che il governo è in grado di mettere, di mettere in campo. Dal nostro punto di vista, come Ance Giovani Napoli, abbiamo chiesto più volte al governo la necessità di una certezza delle regole, un maggiore sostegno sostegno la possibilità di poterci eh, confrontare considerando che il settore dell'edilizia è un settore eh, cardine eh, del nostro paese e ehm, se si dovesse arrestare per una qualche ragione soprattutto in un'area eh, particolare come quella della città metropolitana di Napoli correremmo il rischio di eh, veder fermare un'economia di una buona parte della nostra regione. Per spendere i fondi europei bisogna realizzare dei progetti in tempi utili ma quanto vi preoccupa anche la guerra in Ucraina, così come ha sottolineato il Ministro Di Maio, l'aumento dei costi delle materie prime si riflette anche sul settore edile. Sì, questo indubbiamente, infatti la guerra in Ucraina non ha fatto altro che scatenare delle conseguenze negative che noi purtroppo come nostro settore abbiamo pagato e stiamo pagando insieme a tutti gli altri scossoni negativi derivanti dal, dal, dagli squilibri delle dinamiche di mercato. Spendere i fondi del PNRR entro il 2026 è eh, una sfida eh, che noi come, dire, come operatori economici cerchiamo di fare la nostra parte, ma è chiaro che il governo in primis, quindi a partire dalle amministrazioni centrali fino ad arrivare alle amministrazioni locali, devono fare il loro, il loro ruolo. Perciò eh, è, è fondamentale riuscire a, a parlare, a mettere in campo eh, delle, regole, delle regole certe. È chiaro che la burocrazia è tanta. Noi come Ancia attraverso una serie di studi abbiamo eh, sollevato ed osservato tutta una serie di, eh, di criticità, di osservazioni che speriamo possano essere eh, accolte in ambito soprattutto riguardo la, la progettazione eh, esecutiva o eh, le tempistiche di approvazione dei progetti o le tempistiche di approvazione della burocrazia e quindi speriamo che tutto questo oltre a essere accolto, accolto possa essere recepito e di conseguenza riuscire a generare eh, una giurisprudenza tale da consentire a noi operatori economici di poter eh, operare nei limiti eh, chiaramente nel, nel rispetto della trasparenza e della legalità ma eh, cercando di apportare un grosso beneficio al nostro Paese.